El Jafetz Haim nos enseña otro caso, el cual estaría permitido escuchar la Shonara. Como ya explicamos anteriormente, en circunstancias normales, está prohibido escuchar la Shonara hablado por el cónyuge, así como de cualquier otro tipo de individuo. Sin embargo, si alguien ha molestado mucho a tu pareja y le está siendo muy difícil enfrentar esta situación tan horrible, entonces tienes permitido ayudarla dejando que se desahogue y descargue contigo. Aunque para él o para ella está permitido contar para, como ya dijimos, que se descargue, deberás decirte a ti mismo que en su angustia tal vez puede ser que esté viendo las cosas un poquito más exageradas, tal vez peor, de lo cual verdaderamente son y no aceptar sus palabras como un hecho. También estarás obligado a tratar de explicar la situación con una luz positiva para evitar que siga enojado con la otra persona la cual le fastidió. Antes de terminar con esta laja es necesario saber que este permiso tan solo se puede aplicar en problemas serios en los que piensas que puede ayudar a tu pareja o a un familiar a poder superarse. De lo contrario, se consideraría escuchar la sonara. Shabbat shalom.